السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی پیارے بھائی آپ نے ایک تو بازو پر یا انگوٹھے پر یا گردن میں کہیں بھی دھاگا باندھنے کے متعلق پوچھا تو میرے پیارے بھائی دھاگا چاہے گردن میں باندھا جائے یا چاہے بازو پر باندھا جائے چاہے کونی پر باندھا جائے داغا چاہے انگوٹھے پر باندھے دائیں پر باندھے بائیں پر باندھے داغا چاہے آپ پاؤں کے انگوٹھے اور پاؤں کی پنڈلی میں باندھیں اور اسی طرح تعویز یہ تمام کی تمام چیزیں شرک ہیں یہ میرے ہاتھ میں فتح المجید ہے شرح کتاب التوحید کتاب التوحید جس کے مصنف محمد بن عبد الوہاب النجدی رحی اللہ فتح المجید اس کے مولف ہیں عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحی ماہم اللہ تعالی تو فتح المجید شرح کتاب التوحید میرے ہاتھ میں ہے اور مکتبہ دار السلام الریاض ہے اس میں یہ باب باندھتے ہیں پیج نمبر نائنٹی نائن پر منشر کی لبس الحلقتی ولخیتی و نحویہ رف البلا او دف ہی کڑے کا پہننا اور جناب اسی طرح دھاگے کا پہننا یہ تمام کی تمام چیزیں شرک میں سے ہیں کیوں پہنی جاتی ہیں مصیبت کو دور کرنے کے لیے اب اس باب میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لائے ہیں ان میں سے ایک حدیث تو یہ ہے کہ جسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا تو آپ نے پوچھا یہ کڑا کیسا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا اسے اتار اسے اتار دے کیونکہ یہ تیری بیماری اور کمزوری میں اضافہ کرے گا فتح المجید شرح کتاب التوحید اور ابن ماجہ وغیرہ اب اسی طرح اسی باب کے اندر یہ بھی روایت بھی لائے جسے حذیفہ رضی اللہ تعالی انو روایت کرتے ہیں اور ابن ابھی حاتم ہیں فرماتے ہیں انہو را رج الفی ید ہی خیتم حضیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے بخار کی وجہ سے ہے حضیفہ نے وہ دھاگا اتار کر پھینک دیا حضیفہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیتے ہیں جو اس نے بخار کی وجہ سے پہن رکھا تھا کہ اس دھاگا باندھنے کی وجہ سے بخار دور ہو جائے گا حضیفہ نے وہ دھاگا اتار کر پھینکا و تلا قول تعالی اور اللہ کا یہ قول پڑا اللہ کی قرآن کی آیت پڑی اعوز باللہ من الشیطان الرجیم و ما یؤمن اکثر ہم باللہ اللہ و ہم مشرکون کہ اکثر لوگ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں تو یہ دھاگا باندھنا کیا ہوا یہ شرک ہوا اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب الکما اسد ابو وائل اور اس طرح دیگر یہ تمام کے تمام لوگ کانو یکر ہون تما اما کلہ من القرآنی و غیر القرآن ہر قسم کے طویز کو تمیمے کو ناپسند سمجھتے تھے چاہے وہ قرآنی طویز ہو یا غیر قرآنی تعویز ہو اور اسی باب کے اندر ہے عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے گلے سے تعویز اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ ابن مسعود کا خاندان اس سے بے پرواہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر حدیث بھی بیان کی کہ آپ کے پاس دس لوگ آئے نو سے آپ نے بیعت کر لی اور دسویں سے بیت نہ کی بہوالا مسند احمد 
اور اسی طرح یہ میرے سامنے ابن مسعود کی یہ روایت فتح المجید کتاب التوحید کے اندر موجود ہیں فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا و تبا اما وطی والا شرکن یہ تعویز اور یہ غیر شری دم غیر مسنون دم اور یہ سارے محبت کے جو تعویزات ہیں یہ شرک ہیں اسے امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے مسند احمد اور سنن ابی داود تو اس لیے پیارے بھائی یہ تعویزات پہننا بھی حرام ہے چاہے وہ قرآنی تعویز ہو یا غیر قرآنی تعویز ہو اللہ کے نبی سے کولن فیلن تقریرن کولن فیلن یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض خود کو اہل حدیث کہلوانے والے بھی ان دھندوں میں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کولن نہ فیلن نہ تقریرن نہ تعویز پہننا ثابت نہ پہنانا ثابت ہے چاہے وہ تعویز قرآنی تھا یا وہ تعویز جو ہے غیر قرآنی ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متلقن رد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویزات وغیرہ کو شرک بتایا اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے تو اس لیے محترم بھائی آپ کی آنکھ میں درد ہے اور آپ انگوٹھے پر داغا باندھ لیتے ہیں آرام آ جائے تب بھی یہ شیطانی عمل بالکل آرام نہ آئے تب بھی یہ شیطانی عمل ہے اور تعویز کسی قسم کا بھی نہیں باندھنا اور جناب اسی طرح داغے بھی نہیں باندھنے آپ کو میں نے یہ پڑھ کر سنا دیا حذیفہ نے رضی اللہ عنہ وہ دھاگا اتارا پھینکا اور فرمایا وما یؤمن اکثر ہم بلّہ اللہ وہم مشرقون کہ یہ عمل جو ہے وہ شرک ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے پھر سو ڈیڑھ سو روپے لگا کر مکتبہ دار السلام پہ جا کر حسن المسلم لیجیے آپ کی آنکھ میں درد ہے اپنا سیدھا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر کہیے بسم اللہ تین مرتبہ پڑھیے اعوذ بھی عزت اللہ و قدرت ہی من شر ما اجد و احاظر استغفار کیجیے رب العالمین آپ کو شفا عطا کرے گا واللہ عالم بسوا